சில பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து இதுமாரி வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர மக்கள்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து தடுப்பூசி போடுறதே தெரியாது என்ன பண்ண என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற விழிப்புணர்வு இல்லாமல் இருக்காங்க கால்நடை மருத்துவமனையில் வந்து ஆர்டிவிகே அப்படிங்கிற தடுப்பூசி போடுறாங்க இது ஒவ்வொரு வாரம் சனிக்கிழமை வந்து காலையில் ஒம்பது மணிக்கு நீங்கள் கால்நடை மருத்துவத்தை கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா அங்கே தடுப்பூசி போட்டுக்கலாம் எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையுமே எல்லா வாரம் சனிக்கிழமையும் தடுப்பூசி போடுவாங்க இது வந்து அரசு மருத்துவம் எல்லா இதுலேயுமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் வணக்கம் நம்ம எப்போதும் பண்ணையர்களையும் அதாவது ஒரு கிராமத்தில் சுயதொழில் செய்யும் அதாவது நாட்டுக்குழி வளர்ப்பு தான் நம்ம நேர்கள் செய்கிறோம் அவங்க வந்து அதில் உள்ள லாபத்தை மட்டும் தான் சொல்கிறாங்க தெளிவாக சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஓரளவு தான் அந்த நோய் மட்டும் அந்த விழிப்புணர்வு இருக்குது அந்த நோய் தெரியணும் ஒரு கால்நடை மருத்துவம் தான் நம்ம போய் நம்ம அணுகணும் அதே மாதிரி தான் நம்ம சேனல் நீங்கள் வந்து ஒரு கால்நடை மருத்துவம் வந்து நேர்கள் பண்ணலாம் வந்து வணக்கம் சார் உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் என்ன பண்ணுவீங்க என் பேர் வந்து டாக்டர் செந்தில் குமார் நான் கால்நடை மருத்துவராக நாமக்கல் மாவட்டத்தில் இருக்கேங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து நாட்டுக்கோழி வளர்த்துலேயும் மிகப்பெரிய சவாலான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு தான் ஒன்று நோய் மேலாண்மை இன்னொன்று வந்து தீவன மேலாண்மைங்க இப்போது ஒரு ஒரு விவசாயி வந்து ஒரு பத்து கோழி வச்சுருக்காப்புல அப்படின்னா வந்து அவருக்கு வந்து தீவன மேலாண்மையோட வந்து நோய் மேலாண்மை தான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா வந்து அவங்க லாபகரமாக தொழில் நடத்தணும்னு நினைக்க போகிறதில்ல வீட்டுக்கு தேவையான முட்டை கறிக்காக அவங்க கோழி வளர்த்திருப்பாங்க ஆனால் அந்த மாரி இருக்க கோழியுமே நோய் மேலாண்மை தெரிஞ்சால் மட்டும் தான் நம்ம நல்லபடியாக காப்பாற்ற முடியும் ஸோ அதனால் வந்து இப்போ நோய் மேலாண்மை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போது கோழிகளை பார்த்திங்கன்னா வச்சுங்க நாட்டுக்கோழி பண்ணக்கோழிலாம் இருக்குது இப்போ வந்து பண்ணக்கோழிலாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய தடுப்பூசி நிறைய வைத்தியம் நிறைய மருந்துகளும் கொடுப்பாங்க நாட்டுக்கோழிக்கு அவ்வளோ பெருசாக நம்ம எதுவும் தண்டர் தர்றதில்லை ஏன் காரணம்னா இப்போ இயற்கையாகவே பார்த்திங்கன்னா நாட்டுக்கோழிக்கு வந்து கொஞ்சம் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகம் பொதுவாகவே கோழி வந்து நோவு வந்து நோவுக்கு தாங்காது இப்போ மற்றபடி மாடாவது வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு நோவு வந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒரு ஒரு வாரத்தை கூட தாங்கும் ஆனால் கோழியால் அப்படி தாங்க முடியாது ஏன்னா வந்து அதோட உடல் அமைப்பு அப்படி இப்போ நோய் மேலாண்மை அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிங்கன்னு வச்சுங்க இப்போ நாட்டுக்கோழியை பொறுத்த வரைக்கும் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு நோய் தாங்க ஒன்று பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் வெள்ளைக்கழிச்சல் அப்புறம் வந்து அம்மை அப்புறம் சளி அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரத்தக்கழிச்சல் ஸோ இதுதான் வந்து நாம் நார்மலாக வந்து நம்ம நாட்டுக்கோழியில் நாம் பார்க்கக்கூடிய நோய்கள் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா முதல்ல பார்த்திங்கன்னா வெள்ளைக்கழிச்சல் வெள்ளைக்கழிச்சல் வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரியும் வெள்ளையாக கழியும் அப்படி குறாந்து இருக்கும் அப்படியே படுத்திருந்துட்டு அடுத்த நாள் இறந்துடும் ஸோ இது எப்படின்னா இந்த வெள்ளைக்கழிச்சு நோய் வந்து எதனால் உருவாகுது அப்படின்னா அது ஒரு வைரஸ் நோய்ங்க இந்த வைரஸ் நோய் வந்து நம்ம சீதோஷ நிலை மாறுவது இப்போ வந்து கொஞ்சம் பனிக்காலம் மழைக்காலம் அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா அது ரொம்ப வேகமாக பரவும் ஸோ அதை வந்து நம்ம மு முதல்ல தடுக்கக்கூடிய ஒரே விஷயம் வந்து தடுப்பூசி தாங்க நம்ம வந்து நோய் வந்ததுக்கப்புறம் தடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து மிகப்பெரிய தவறுங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அந்த நோய்க்கு வந்து தடுப்பூசி தான் முக்கியமாக ஃபஸ்ட்டு போட்டாகணும் ஏன்னா வந்து இது வைரஸ் நோய்க்கு வந்து நமக்கு மருந்து எதுவும் கிடையாது வந்ததுக்கப்புறம் வந்து வைத்தியம் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா வச்சுங்க அதிலே நிறைய வகை வகை இருக்குங்க ஒன்று வந்து மைல்டாக இருக்கும் ஒரு வந்து சிவியராக இருக்கும் நீங்கள் நாள் முத நாள் பார்ப்பீங்க நல்லா இருக்குது அடுத்த நாள் இறந்துடும் ஸோ அந்த மாரி வர நோய்க்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து வைத்தியம் பண்ண முடியாது ஏதோ குறாந்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் நம்ம வந்து நாட்டு வைத்தியம் இல்லைன்னா வந்து ரெண்டு மூணு நாளைக்கு நம்ம வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அதுமாரி எதுவும் கொடுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து வராமல் தடுக்கணும் அப்படின்னா தடுப்பூசி தாங்க இப்போ விளைக்கழிச்சுக்கு தடுப்பூசி பார்த்திங்கன்னா வந்துங்க பிறந்த அது குஞ்சு பொறிச்சு ஒரு வாரத்தை ஒரு வாரத்தில் வந்து முதல் லசோட்டா இல்லை வந்து எஃபன்னு கொடுப்பாங்க கண்ணில் கொடுவாங்க இல்லை மூக்கு தோரத்தில் வந்து விடுவாங்க அப்புறம் மறுபடியும் அதே தடுப்பூசியை வந்து ஒரு மாதத்துலேங்க இருபத்தோரு நாள் கேப் விட்டு நம்ம வந்து கண் வழியாகவும் கொடுக்கலாம் இல்லை வந்து நான் இது மாதிரி மூக்கு துவாரத்தில் வழியாகவும் கொடுக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஓரளவுக்கு நமக்கு வந்து பாதுகாப்பு தரும் இது பத்தாதுங்க மறுபடியும் நம்ம வந்து ஆர்டிபிகே அல்லது ஆர்டுபி அதுமாரி வந்து ஊசி மூலமாக போடுற ஒரு தடுப்பூசியும் போட்டாகணும் இதையும் போட்டால் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக இந்த ஒரு வெள்ளை கிழிச்சல் நோயிலேருந்து தடுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு வந்து உருவாகும் இதை நம்ம போட்டுட்டோம் தடுப்பூசி போட்டுட்டால் நமக்கு வராது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இது வந்து நம்ம போட்டுட்டோம் ஒரு பண்ணையில் வந்து ஒரு தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் வரைக்கும் ஒரு இறப்பு வெள்ளை கிழிச்சால் இரு இறக்கிறத வந்து தடுக்கலாம் இந்த அஞ்சு சதவீதம் கண்டிப்பாக வந்து ஏன்னா அந்தோட கோழியோட எதிர்ப்பு சக்தி உருவாகிருக்கலாம் இல்லை வந்து ஸோ அந்த அந்த கோழியில் என்ன பிரச்சனையோ அதுக்கு தகுந்
உதடு இது இடுக்கு ஸோ இந்த இதிலெல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா அதனால் தீனி சாப்பிட முடியாமல் தீனி எங்கே இருக்குன்னு தெரியாத அது மேலே இறந்து போயிடும் ஸோ இதுலேயே இன்னொரு வகை இருக்குங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து வாய்க்குள்ளே உள்ளே வந்து புண்ணு இந்த வெளியில் வர புண்ணு வந்து உள்ளே வந்துடும் அப்படி உள்ளே வர்றப்ப பார்த்திங்கன்னா அது கண்டிப்பாக இறக்க நிறைஞ்சிடும் ஏன்னா வந்து அதனால் வந்து மூச்சு விட முடியாது சாப்பிட முடியாது அதனால் கண்டிப்பாக இறந்துடும் இந்த மேலே வர்றத வந்து நம்ம வந்து மேலே இந்த மருந்து போடுறது அதாவது வந்து நாட்டு வைத்தியம் கூட பண்ணலாங்க இதுமாரி வந்து வேப்பம் கொழுந்து மஞ்சள் இதை அரைச்சி தொடங்கினா கூட ஓரளவுக்கு நம்ம கட்டுப்படுத்திடலாம் ஆனால் இதுக்கும் தடுப்பூசி இருக்குங்க இது வந்து எப்போ போனோம்னா ஒரு ஆறு வாரத்துக்கு அப்புறம் ஆறு வாரத்தில் ஒரு தடுப்பூசி அதுக்கப்புறம் ஒம்பது வாரத்தில் ஒரு தடுப்பூசி இதை போட்டுட்டோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து அம்மையோரில் நோய்கள் வந்து தடுத்து தரலாங்க ஏன்னா இது அம்மைக்கு ஒரு தடவை தடுப்பூசி போட்டுட்டால் போதும் மறுபடியும் போடணும் அவசியம் இல்லை ஏன்னா இது வந்து அதோட வாழ்நாள் முழுசும் அதை எதிர்த்து கொடுத்துட்டு இருக்குங்க இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு முக்கியமான பிரச்சனை அப்படின்னா கோழியில் சளிங்க சளி பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா சீதோஷனம் மாற டைமில் அதிகமாக வரும் இப்போ மழை காலம் மலையில் இது நலைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா வந்து அப்போ சாதாரண சளியாக இருக்கிறது இந்த மலையில் நலைஞ்சதுனால இப்போ ஏற்கனவே சில சில கிருமிகள் இருக்கும் ஸோ அந்த கிருமிகளை வந்து அதிகமாக வளர்வதற்கான இந்த மலை வந்து நமக்கு காரணமாகிடும் ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா சில சளி பார்த்திங்கன்னா குரட்டு குரட்டு சளி இரும் இது சத்தம் போட்டுட்ருக்கோம் சிலதெல்லாம் மூஞ்சியெல்லாம் வீங்கி மூக்கை வாய் வழி அப்படி ஜொல்லு ஊற்றுற மாதிரி இருந்துகிட்ருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த மூஞ்சியெல்லாம் வீங்கினது பார்த்திங்கன்னா நம்ம குறைசான்னு சொல்லுவோம் குறைசா வந்துச்சு இது ஒரு பேக்டீரியா அதாவது ஒரு நுண்ணுயிரியால் பேக்டீரியா நுண்ணுயிரியால் வர நோய்ங்க இதுக்கு வந்து இதுக்கு தடுப்பூசி இருக்குது இது வந்துட்டாலும் நாம் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் மூலமாக ஆனால் நீங்கள் வந்து மருத்துவரை வந்து கலந்து ஆலோசி வச்சிங்க அப்படின்னா அவங்க கொடுக்குற ஆன்டிபயோட்டிக் மூலமாக இதை கட்டுப்படுத்திடலாம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு பேக்டீரியல் டிசீஸ்னால் அதை கட்டுப்படுத்த முடியும் இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா இன்னும் இந்த க வைரஸால் ஒரு வார சளி இருக்குங்க ஸோ அந்த மாதிரி சளி இருக்கிறதுல நம்ம தடுப்பூசி போகணும் ஐபின்னு சொல்லுவோம் அது மெயினாக வந்து நாட்டுக்கோழியில் அதிகமாக பரவாது பண்ணை கோழியில் அதிகம் வரும் ஸோ அந்த மாரி இருக்கும் நாட்டு வைத்தியம் இந்த சளிக்கு நமக்கு நல்லாயிருக்கும் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து மிளகு மஞ்சள் அப்புறம் வந்து இந்த குப்பை மேனி கீரை ஸோ இதன் மூலமாக நம்ம கொடுக்கறதுனால வந்து ஓரளவுக்கு இந்த சளி தொந்தரவு வந்து நம்ம காப்பாற்றிடலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ரத்த கழிச்சல் ரத்த கழிச்சல் பார்த்திங்கன்னா இதுமாரி தரையில் வளர்கிற கோழிகளில் கொஞ்சம் வாய்ப்பு அதிகம் இது வந்து என்னென்னு சொல்கிறதுனா வந்து ப்ரோட்டோசோ வந்துட்டுங்க எய் மீரியா அப்படின்னு ஒரு ப்ரோட்டோசோ இருக்கும் ஸோ அது என்ன பண்ணுன்னா மலைக்குடல் இருக்குது பார்த்திங்களா கோழியில் அதில் வந்து முட்டை வச்சு மலைக்குடல் வீக்கம் வந்து ஸோ அதனால் வந்து வெளியில் கழிச்சல் இருக்கிறப்ப வந்து ரத்தமாக வரும் ஸோ இது வந்து ஈஸியாக பரவுங்க என்ன சொல்கிறதுனா இப்போ வந்து ஏன்னா கீழே எச்சம் போகிறதுனால மற்ற கோழியும் அதிலேயே தெரிகிறதுனால ஈஸியாக பரவக்கூடிய இதுமாரி தரையில் விட்டு வளர்த்துறதுனால அதிகமாக பரவும் இப்போ அதுக்கும் வந்து நம்ம வந்து தீனிலேயே வந்து காங்ஸ்டிவ் ஸ்டாட்டன் இருக்குங்க இதுமாரி வந்து தீனிலேயே கலந்து கொடுக்குற அளவுக்கு மருந்துகள் இருக்குது அப்படியே இல்லாமல் மறுபடியும் இதுமாரி ரத்த கழிச்சல் தெரிஞ்சுது அப்படின்னாலும் இதுக்கு ஆன்டி காக்ஸ்டிவ்சிஸ் அப்படின்னு மருந்து எல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலும் கிடைக்குதுங்க நீங்கள் போய் இதுமாரி பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா வந்து ஹாஸ்பிட்டலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இன்னொன்று இது வந்து நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா நுண்ணுயிர்களால் வர பிரச்சனைங்க அப்புறம் வந்து அடுத்தது வந்தீங்கன்னா குடற்புழு நீக்கம் இது வந்து குடல் பொருள் நீக்கம் வந்து கோழிகள் அதிக பெரிய பெரிய கோழிகள் எந்த பிரச்சனையும் பண்ணாது ஆனால் சின்ன குஞ்சுகளை பார்த்திங்கன்னா வந்து இது பெரிய பாதிப்புகள் உருவாக்கும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மெயினாக பார்த்திங்கன்னா இந்த உருண்டை புழு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெரிய புழு இருக்கும் இது சத்து உறிஞ்சிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் என்ன ஆகுதுன்னா கொஞ்சம் வர்ற பாதை அதாவது வந்து உடலில் குடல் பாதையில் இருக்குது அதெல்லாம் அடைச்சிக்கிங்க அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து தீனி திங்க முடியாமல் அதனால் அப்படியே இருந்து இறக்க நேரிடும் ஸோ இதுவும் வந்து குஞ்சுகளில் வந்து பாதிப்புகள் இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் குஞ்சுகளில் ஸோ அந்த டைமில் நாம் வந்து கால்ட நோய் மருந்து தரு வழங்கி இந்தமாரி பிரச்சனைன்னு சொல்லி நாம் வந்து அதுக்கான குடற்புழு மருந்து 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 வாங்கணும் நாம் போய் டைரெக்டாக வந்து மெடிக்கலில் வாங்கி கொடுக்குறது அந்தளவுக்கு நமக்கு வந்து அது வேலை செய்யுன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா வந்து ஏகப்பட்ட புழுக்கள் இருக்கிறது ஏன்னா வந்து இப்போ இருக்கிறது நமக்கு வந்து உருண்டை புழு ஸோ ஆனால் நம்ம கொடுக்குற மருந்து வந்து அதற்கு கேட்கக்கூடிய மருந்தாக இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து நாம் வந்து அது கேட்கும் ஏன்னா நாம் தட்டை புழுக்கான மருந்து வாங்கியில் உருண்டை புழு இது நாடா புழுக்கான மருந்து வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது கேட்காது ஸோ அதனால் வந்து நாம் மருத்துவரை அணுகி என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு தகுந்த மருந்து வாங்கி கொடுத்தா மட்டும்தான் நம்ம வந்து அந்த பிரச்சனைகள்லேருந்து நம்ம வந்து மீள முடியும்
அதாவது அம்மைக்கு விலை கழிச்சுக்கெல்லாம் அந்த வேக்சின் சொன்னீங்க அதாவது தடுப்பு சொன்னீங்க இப்போ இயற்கை முறையில் வீட்டில் அதாவது ஒரு மருத்துவம்னா எந்தெந்த மாதிரி இயற்கை முறையில் நீங்கள் த ஒரு கோழிக்கு இந்த நோய் நோய் வந்தால் தடுக்காட்டுனா எந்த சொன்னீங்க சார் பணியாளர் இப்போ வெள்ளை கழிச்சுகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெங்காயம் மோர் அதை வந்து இப்போ ஒரு ஒரு கோழிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு மில்லி மோர் அது ஒரு சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா நசுக்கி பொடி பொடியாக நசுக்கி போடலாம் இல்லை நசுக்கி ஒரு வெங்காயத்தை நல்லா நசுக்கி விட்டு இந்த அஞ்சு மில்லி மோரும் அந்த வெங்காயத்தையும் ஒரு கோழி கொடுக்கலாம் இதுமாரி ரெகுலராக கொடுத்துட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு வந்து வெள்ளைக்கழிச்சோட தாக்கம் வந்து தாக்கத்தில் வந்து வெளியிடலாம் இதில் என்ன வெள்ளைக்கழிச்சல் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வெரைட்டிஸ் இருக்குங்க வந்த உடனே நமக்கு தெரியாமல் இறந்துடும் அவ்வளோ ஒரு சிவிரானதும் இருக்குது வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் தலையை தொங்க போட்டுட்ருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சொன்ன வைத்தியம் வந்து அந்த தங்க தலையை தொங்க போட்டுட்ருக்கிறதுக்கு வந்து நல்லா கேட்கும் அப்புறம் அம்மை அம்மைங்கன்னா நாம் நம்ம அம்மைக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் மஞ்சள் வேப்பங்குழுந்து அதை அரைச்சி எங்கெங்கே ம ம அம்மை புண்ணு இருக்கோ அதில் அப்படியே வந்து மேலே வந்து தடவி விடலாம் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொட்டாஷியம் கரைசல் இருக்கும் அதில் கிரீம் நாசி அதை வந்து சுத்தமாக அந்த புண்ணு இருக்கிறதுலாம் நல்லா கழுவி விட்டுட்டு இதை போட்டுட்டு வந்தோம்னா நமக்கு வந்து நமக்கு வந்து புண்ணு காயிறதுக்கான சீக்கிரமாக காயும் இப்போ வந்து கோழிக்கு வந்து நமக்கு பார்த்திங்கன்னா நோய் வந்த மாதிரி இருக்குது வெள்ளைக்கழிச்சலுமே தெரியுது அப்படின்னா வந்து அந்த கோழியை வந்து தனியாக நம்ம பிரித்து வச்சிடணும் பிரித்து வச்சுட்டு நம்ம வந்து அந்த கோழியை தொட்டுட்டு மறுபடியும் மற்ற கோழியை வந்து நம்ம வந்து தொடுறதோ தீனி வைக்கிறதோ தண்ணி வைக்கிறதோ கூடாது ஏன்னா வந்து இந்த வைரஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடம்புலேயே கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரத்துக்கு இருக்கும் நம்ம உடம்புலேயே அது வந்து இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம மறுபடியும் நல்ல கோழிக்கு வந்து தீனம் தீனியெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு முன்னே நம்ம நல்லா குளிச்சுட்டு வந்து வைக்கிறது தான் நல்லது ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன விஷயமாக தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து இது நோய் பரவ தடுப்பு தடுக்கிறதுக்கான முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ வந்து கால ஹாஸ்பிட்டலுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தடுப்பூசி போடுறோம் தடுப்பூசி போடுறப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நோய் வந்த கோழி நோய் வராத கோழி எல்லாத்தையும் ஒட்டுக்காக கொண்டு வருவாங்க அப்படி கொண்டு கொண்டு வந்தோம்னா கண்டிப்பாக வந்து நோய் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இப்போ என்னென்னா தடுப்பூசி போட்டால் உடனே அடுத்த நாளே நமக்கு எதிர்ப்பு சுற்றி வராது அந்த எதிர்ப்பு சுற்றி உருவாகிறதுக்கு கட்ட குறைஞ்சது ரெண்டு டு மூணு வாரம் ஆகும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து நமக்கு உடலில் வைரஸ் உள்ளே பூந்துருச்சு அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக நோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ அதனால் என்னென்னா நோய் வந்த கோழி தனியாக பிரித்து வச்சிடணும் நோய் வராத கோழிகளுக்கு தனியாக நம்ம தடுப்பூசி போடணும் அப்படி போட்டால் மட்டும்தான் வந்து நம்ம நோயை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும் முக்கியமாக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது வந்து எப்பப்போ வந்து தடுப்பூசி போடணுங்கிறது சில பார்த்திங்கன்னா மக்கள் வந்து இதுமாரி வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர மக்கள்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து தடுப்பூசி போடுறதே தெரியாது என்ன பண்ண என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற விழிப்புணர்வு இல்லாமல் இருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து இப்போ வந்து முதல்ல வந்து குஞ்சு பொறிச்சு ஏழாவது நாள் வந்து நாம் வந்து கண்ணில் வந்து லசோட்டா எஃப் ஒன் இது வந்து வெள்ளிக்கிழிச்சலுக்கான போடுறதுக்கான தடுப்பூசிங்க கண் வந்து கண்ணில் விடுறது கண் இல்லைனா வந்து மூக்கு துவாரத்தில் வந்து விடலாம் அதே தடுப்பூசி வந்து இருபத்தோரு நாள் கழித்து அதாவது வந்து ஒரு மாத வயசு ஒரு மாத குஞ்சுக்கு வந்து அதே தடுப்பூசி திரும்பி போடணும் அப்புறம் வந்து மறுபடியும் வந்து ரெண்டு மாதத்தில் வந்து இதுமாரி கால்நடை மருத்துவமனையில் வந்து ஆர்டிவிகே அப்படிங்கிற தடுப்பூசி போடுறாங்க இது ஒவ்வொரு வாரம் சனிக்கிழமை வந்து காலையில் ஒம்பது மணிக்கு நீங்கள் கால்நடை மருத்துவமனை கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா அங்கே தடுப்பூசி போட்டுக்கலாம் எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையுமே எல்லா வாரம் சனிக்கிழமையும் தடுப்பூசி போடுவாங்க இது வந்து அரசு மருத்துவம் எல்லா இதுலேயுமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆனால் அந்த கண்ணில் சொட்டு மருந்து விடுறது நீங்கள் வந்து மெடிக்கலில் வாங்கினீங்கன்னா தெரியும் இதுமாரி லஸ் ஓட்டான்னு சொன்னீங்கனாவே எங்கள் தருவாங்க அதை வாங்கி கொண்டாந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் கரெக்டாக அந்த ஒன் மந்த் எந்த டைமில் போடணும் அப்படிங்கிற அந்த டைமில் கரெக்டாக நீங்கள் போட்டுட்டு இருந்தீங்கனாவே வெள்ளைக்கழிச்சல் நோயிலேருந்து தர நம்ம வந்து தடுத்துடலாம் சார் அதாவது தடுப்பூசி சொன்னீங்க இப்போ தடுப்பூசி போட்டால் முழுவதும் நோய் ஏதாவது வராது அப்படின்னு ஏதாவது இல்லை இருக்கா சார் இப்போது தடுப்பூசி போட்டால் கண்டிப்பாக நோய் வராதுன்னு சொல்லவும் முடியாது ஏன்னா தடுப்பூசி போடுறது வந்து தடுப்பூசி போட தன்மை இருக்குங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அதை கரெக்டாக நம்ம கொண்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜ் அதை என்னென்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு மைனஸ் டுவெண்ட்டியில் வச்சுருப்பாங்க நம்ம கண்ணில் இப்போ மருந்து விடுறது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃப்ரீ ஃப்ரீசரில் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதை எடுத்து வந்து கரெக்டாக அந்த ஃப்ரீசிங் டெம்பரேச்சரில் கொண்டு வந்து அதை கலந்து உடனே நம்ம வந்து கண்ணில் விட்டுறணும் அப்படி கலந்து விடாமல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படி சில சமயம் வாங்கி கொண்டாந்து முதல் நாள் வாங்கி வெளியே வச்சுருப்போம் அதை வந்து நம்ம கலந்து அப்படியே வந்து நம
என்ன ஆனால் வந்து நோயோட வீரியத்தை குறைக்கலாம் இப்போ நம்ம முதல்ல சொன்னால் ஒரு நாள் வந்த உடனே அடுத்த நாள் இறக்கிற கோழியை வந்து ரெண்டு மூணு நாள் வந்து குறைக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நம்ம வந்து நம்ம வந்து வைத்தியம் பண்ணலாம் என்ன இது மாதிரி மருந்துகள் மூலமாக பண்ணலாம் இல்லை நாட்டு வைத்தியம் மூலமாக பண்ணலாம் ஸோ அது மாதிரி நமக்கு கொடுக்க ஓரளவுக்கு அது டைம் கொடுக்கும் ஸோ அதனால் வந்து தடுப்பூசி போடுறது மிக மிக நல்லது போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளோட இழப்பும் வந்து ஒரு ரொம்ப குறைச்சிடலாம் ஸோ அதனால் தடுப்பூசி கண்டிப்பாக போட்டுக்கணும் சார் அதாவது உங்கள் நேரத்தை வந்து ஒதுக்கி நல்லா தெளிவான கடலை உங்களுக்கு சொன்னேன் சார் இப்போ நல்லா பயனுள்ள தகவல் வந்து தெரிவிச்சுங்க சேனலுக்கு நன்றி சார் நன்றி